আসলে এর মধ্যে আজকে ঈদের দিন ঈদের এই রাতে আমরা পুরো দিন ঈদের ঈদ উদযাপন করেছি খুব হাসি খুশি ভাবে কেমন লাগছে আজকের ঈদের দিনে আপনার দুজন একসাথে দেখছেন বহু দিনের আপনার কো আর্টিস্ট ছিলেন একসাথে দুজনের কাছে শুনতে চাই ধন্যবাদ আমার হিরোকে কারণ আমার হিরো আমাদের শ্রদ্ধেয় হিরো বাসিম সাহেব অনেকদিন থেকে আমরা একসঙ্গে আবার হয় কি কাজ করতে করতে আমরা একটু দূরত্ব হয়ে গেছি এখন ইন্ডাস্ট্রি থেকে দূরত্ব অনেক দূরে উনিও দূরে আমিও দূরে যার জন্য কিন্তু স্মৃতি তো স্মৃতিই হয়ে থাকে যেমন আমি যখন আমি বেসিক্যালি আমার ডান্স শেখা হয়ে হয়েছে মানব সিং বাফা ছিল বাফাতে এবং আমি ওখানে গানও শিখতাম এবং আমি একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই যে তখন কালী পুজো হতো কালী পুজোতে কিন্তু তখনকার সময়ে অনেক প্রচুর হিন্দু পরিবার ছিল আরতি হতো তো আমার আমার যে ডান্স মাস্টার উনি আমাকে বললো আমি সবাই চাইতে পিচ্ছি একেবারে ছোট এত বড় বড় মেয়েগুলো সুন্দরী সুন্দরী এক 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 সুন্দরী আটটা মেয়ের মধ্যে আমি নয় নম্বর আমাকে বললো ওখানে ডান্স করতে আরতি দিতে আমি ভয়ে কেঁদে পেতে একেবারে এক একা আমার মেকআপ টেকআপ যা সাজিয়েছিল নষ্ট হয়ে গেছে তখন আমার উস্তাদ বললো যে তোমাকে সাহস করতে হবে আমি চিন্তা করলাম এত বড় স্যার এত বড় বড় মেয়ের সঙ্গে আমি কি করে পারবো তো একটা কথা আছে না যে সাহস থাকলে কিন্তু এগিয়ে যাওয়া এগিয়ে যাওয়া যায় তো সেই আল্লাহর অশেষ সহমত যে আটটা মেয়ের মধ্যে কিন্তু আমি ওখানে সবচেয়ে বড় কাপটি নিয়ে এসেছিলাম এবং বিজয়ী হিসেবে আমার নামটা কিন্তু মুক্তা কাছা জমিদার বাড়িতে প্রোগ্রামটা হয়েছিল আমার নাম আছে ওখানে আমাকে রত্না নামে এক বললেই হবে কেউ মানে আর আমি গানে প্রচুর গোল্ড মেডেল পেয়েছি আমার লাল জামা পরার খুব শখ ছিল ছোটবেলার শার্টিং কাপড়ে তখন খুব পাওয়া যেত একেবারে লাল দিয়ে মানে লালের মধ্যে গোল্ডেন গোল্ড হ্যাঁ গোল্ড না কাজ করে না গোল্ডেন মেডেল মরহুম সুমিতা দেবী যার মাধ্যমে আমি চলচ্চিত্রে আসা উনি একজোড়া নতুন নায়ক নায়িকা উপহার দেবেন বলেছিলেন এবং নায়কও এসেছিল সেই নায়কের নাম ছিল ভীরু উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসেছিল দেখতে আমাদের হিরো জাফর ইকবালের মতোই খুবই সুন্দর ওরকমই দেখতে তো আমি ছিলাম হিরোইন ছবির জন্য নাম দুটো ঠিক করেছিল দিদি এই জন্য যে নতুন এবং প্রভাব আমার নামটা দিয়েছে নতুন না না আর ওর নাম দিয়েছিল প্রভাব তো সাপোজ যেদিন শুটিং আমাদের শুরু হয়েছে সেদিন ছেলেটাকে তার ফাদার মাদার পরীক্ষা ছিল বোধ হয় বিয়ে বা এম এ এরকম একটা পরীক্ষা ও পড়াশোনা করত ভালো ফ্যামিলি ছেলে তার আম্মু আব্বু বললো যে তুমি আগে পরীক্ষা তারপর শুটিং তারপর দিদি দেখলো যে অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে তখন তাকে বাদ দিয়ে এর মতো অনেক কাহিনী গেছে অনেক হিরো এসছে জাফর ইকবালকে ইন্টারভিউ দেওয়ানো হয়েছে রাজাক সাহেব এসছে ওমর চিস্তি এসছে অনেকের পরে যখন সবাই ব্যস্ত জাফর ইকবাল তখন কারাচিতে চলে গেছে রাজাক সাহেব খুব ব্যস্ত শেষ মেষ না পেয়ে তখন আনসার সাহেবকে হিরো বানিয়েছে জি আর একটা মজার কাহিনী আছে আমাদের নায়কের বেলায়ও চলচ্চিত্রে আসার আগে মেজবাহদ্দিন আহমেদ ছিলেন চলচ্চিত্রে আসার পর আপনি মসিম হয়ে গেলেন তাই না রাতের পর দিন ছিল আপনার প্রথম ছিল উনিশশো তিয়াত্তর সালে নায়িকা ছিলেন পপথা এটি শুনতে চাই মেজবাহ থেকে কিভাবে মসিম হয়ে গেলেন এরকম আমি জানতাম না যে আমার নাম কি মসিম হবে না কি বা আমি ফিরনা আসবো কি না ঢুকবো কেউ আমাকে ব্রেক দিবে আমি আমার কাজ করতাম আমি পাকিস্তান আমি চ্যাম্পিয়ন ছিলাম আমাকে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ফিল্ম আসছে তো তাকে পিকচার দেখা যায় দেখলে এটা একটা ইন্টারেস্ট পায় মানুষের যে কি সুন্দর একটা ছবি আমার আসছে আমার আমাকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার ব্যাপারটা একদম আলাদা ছিল কারণ আমাকে স্ক্রিনে যখনই ছবি স্টার্ট হতো আমাকে দেখা 
আমি তাদেরকে বলি তারা জানু তারা আমাকে দেখু ওরা যা কি অমুক কি আমার কাছে কিছু মনে হতো সত্যি কথা আমি বলি তারা হয়তো হতে পারে নামি নামি আর্টিস্ট কিন্তু আমি আমার ইন মাই আয়ুষ নাথিং মনে হয়তো যে কি ব্যাপার আমার কাছে মনে হয়তো যে অলরেডি হেবান পিটার টুলিস্ট একটা দুই বা তিনবার এরকম দেখলাম আর আমি বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র তো যার জন্য আমার একটা সুবিধা ছিল আমি কবিতা দিন ছাত্র না বললে তারা হয় না তো আজকে আমরা শুধু আনন্দের কথা বলে বলবো আজকে ঈদের দিক তাই না ঈদের দিক এই আনন্দ তবুও মানুষের জানা থাকলো তাই যাই হোক আমাদের আপনার যে বিখ্যাত ছবি ডিজাইন দিয়ে আপনি কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা পরিচিতি পেয়ে গেছেন ডিজাইনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ডিজাইনটা যিনি তৈরি করেছেন তিনি উনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড ডিরেক্টর ওনার আইডিয়া ছিল উনি বিদেশি ছবি নকল করা আমি বলবো নকল করে করে সবাই নকল করে যেন আমি নকল করা এক ছবিতে কাজ করেছি এখন পর্যন্ত গত নকল সকল কি কি বল এখন আর কেউ বলে না এখন বলে না দোষ দুশ্মন মতো আমরা সেই আলোচনাতে যাবো না কারণ দোষ দুশ্মন ছবিটা ছিল সুপার সুপার হিট একটা ছবি আমাদের বাংলা চলছে আমার শ্রোতাদের শ্রোতাদের একটু জানিয়ে দিতে চাই যে আজকের আমাদের যিনি তারকা হয়ে এসছেন প্রিয় তারকা তারা একসঙ্গে অনেকগুলো ছবি করেছেন যেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি নাম না বললেই নয় যেমন রাজমহল মহেশখালী পাকে ধর্মা বাবা সেই পাঠার প্রাণ সজী আলাদিন আলিবাবা সিন্দাবা রাজদারি কসম সহ আরো অনেক অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন একসঙ্গে কিছু আসলে আজকে ঈদের দিন এই যে আপনারা একে পর এক ছবি করে গেছেন বুঝলেন কোন সময় পাননি রাত দিন করে গেছেন ঈদের দিনগুলোতে কি শুটিং করেছেন কেন কোনো স্মৃতি আছে কিছু 
ভিতরে গরু আই না লন্ডনে কেটেছে অনেক সময় আমার ঈদ আমেরিকায় কেটেছে অনেক সময় আমার ঈদ বেশিরভাগ বাইরে আর আমরা একসঙ্গে এত ছবি নিয়ে যেতাম যে একসঙ্গে চার পাঁচটা ছবি নিয়ে আউটে যেতাম যে আমাদের বাড়ি ঘর কোথায় আমরা আমাদের কিন্তু জানা ছিল না ওইটাই আমাদের সবকিছু ছিল প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সবকিছু মনে হয় ওখানেই ওটা ছেড়েও আসতে ইচ্ছে করছে আসলে বাংলা চলচ্চিত্রকে আপনারা মানে এত বেশি ভালোবাসতে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই আমার একটা এমন প্রোগ্রাম ছিল যে প্রোগ্রামটাতে নাইনটি টুতে আমি আমেরিকায় গিয়েছি আমার ম্যাডাম রুনা আপার সঙ্গে আমার এক মাস দুই মাসের ট্যুর ছিল তো আমি দুই মাসের ট্যুরে আমি এর মধ্যে আমার চারটা ছবি কক্সবাজার গিয়ে বসে আছে ডিরেক্টর ছিলেন ঝন্টু সাহেব তার মধ্যে আমি আমার মেয়েকে নয় বছর বয়স ছিল তখন নিয়ে গিয়েছিলাম যে সব ঘুরে তো আমি দুইটা প্রোগ্রাম করতে পেরেছি একটা নিউ ইয়র্কে একটা ওয়াশিংটন ডিসিতে করার পর আবার আমি কোচ গাছ করে যে আমি এত ফিল্ম পাগল ছিলাম আমার মেয়ে কিন্তু এখনো বলে তোমার সে ছবির নাম ছিল জালিমের দুশ্মন ডাকার আর ও কি যেন দুইটা ছবি না ছবি ওগুলো ফেলে মানে আমেরিকার সমস্ত কাজ ফেলে আমি চলে এসছি কক্সবাজার ঢাকায় ল্যান্ড করার পরের দিনই আবার কক্সবাজার চলে গেছি তো এখানে আমার মেয়ে সবসময় বলে যে তুমি কিসের এক জালিমের দুশ্মনের জন্য তুমি আমেরিকা ছেড়ে চলে আমাদের ভালোবাসাটা ভালোবাসি এত যার জন্য নায়িকা নতুন এবং আমাদের নায়ক বাসি আপনাদের কি কি গান এখনো শ্রোতাদের মনে দাগ কেটে আছে এবং সে গানটা ছিল রাজকমল ছায় ছিল আমার মামু আর কি ছিল ওয়াসিং মামু সেই ছবিটা সুপার হিট ছিল এই গানটিও একেবারে মানে গানটি আসলে একটি ছবিও কিন্তু গানের জন্য কিন্তু হিট হয় ছবির গল্প থাকুক আর না এই মুহূর্তে আসলে অনেকগুলো ছবি একসাথে করেছে শুটিং স্পটে অনেক ধরনের মজার ঘটনা ঘটে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে এরকম কোন স্মৃতির কথা মনে পড়ছে দুজনে আসলে স্বল্পতার সময় সময় এত অল্প সময় কিন্তু অনেক স্মৃতি আছে যেগুলো শেয়ার করাটা তাড়াতাড়ি না মনে আছে বা এত তাড়াতাড়ি শেয়ার করা যায় না মানে 
হয়তো খন্ড 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 অনেক জায়গায় যেমন আমার মামুর সঙ্গে আমরা জৈনতাতে রাগ দোলারির সময় তখন আমি আসলে খুবই মানে অল্প বয়সী মামা তখন আমি ওই ঘটনাটা একটু বলো মামাই বলুক যে আমি গেছি ও তো আমাকে একটু মানুষ খুঁজে পাই না উনি গেছে ওই দিকে কোথায় গেলেন কোথায় গেছে মানে তাকে নিয়ে তারপর কালকে কাজ আসছে আমার সঙ্গে আমার যদি সে কোথাও ঢাকা ইয়ে চলে যায় চিটং টাউনে চলে যায় ওইখানে সে কি সে বড় একটা দা বানাইছে বানাই তারপরে বলে কি নিজের সেফটি মানুষের থেকে রিভলভার মানুষের থেকে এটা আমার দরকার নেই আমি দা রাখুন আর শরীর যদি কোনো কোন বাহার নেই দেখায় তাহলে এক কোপ দিয়ে আবার আমাদের নায়িকা নতুন কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং যে শোনা উচিত শুনলে মজা লাগবে বস তারপরে ছবি বিক্রম এরকম করবে ছবি তো খুব সিরিয়াসলি হয় আর ওরও তো ছবি ছিল মানুষ বলতেছে যে আমরা ঘুমাই ঘুমাই তারপরে দেখি যে একজন ডাক্তার কে কিসের জন্য তারপর <laughs> সেরকম ছিল না একেবারে জঙ্গল বা এত মানে অন্ধকার লাইট নাই হ্যাজার বাতি দিয়ে থাকতে হতো তো বাথরুম টাথরুম প্রবলেম হতো তো আমাদের খাওয়া দাওয়ার বিকাল বেলা একটু নাস্তা বা এগুলো নিয়ে খুব ডিস্টার্ব করতো মানে সে করাই কি করাই দুধ জাল হতো ইয়ে হতো সবই হতো এগুলো আমি রাউন্ড দিয়ে দিয়ে দেখতাম হম কার জন্য কি যাচ্ছে কার জন্য কি যাচ্ছে আমি আবার ওই মাংস টাংস এগুলো খাই না হ্যাঁ এই সবার জন্য যে কি হলো উনি প্রডিউসার বলে উনি রাত্রে করে দেখে বালিশের নিচে ওই বিস্কিট কলা রেখে দেয় হ্যাঁ আমার কথা হলো যে আমরা কষ্ট করবো আমরা খাবো তুমি প্রডিউসার তোমার টাকা ওকে তুমি সেটা খাবে কিন্তু আর্টিস্ট কে শিল্পীকে কষ্ট দিয়ে এটা আমি চাই যার জন্য এই জিনিসটা আমি করেছি সেটা আসলে আপনারা দুজনে একসাথে অভিনয় করেছেন দুজন দুজনকে অনেক আগে ফিরেছি আমাদের নায়ক ওয়াসিম কে আপনার দৃষ্টিতে মানে কেমন ওনার ভালো দিক গুলো কিংবা মন্দ দিক গুলো 
माथा गरम हो जाए खबर राग हो गबर आसिम मामा के मोटामुटी सबा एक भय पाए शूटिंग स्पटे तो भागनी तो एक जिन खबर मैंने खराब दिक्कत समय लगे जिज्ञेस कर अभिनय कर श्रोतार खूब जमे उठे श्रोता बंधुरा रही उत्तरण बेतार मैगजीन खूब श्रोतार मध्य श्रोतार प्रिय दिन रात आड्डा दीछी श्रोतार संगे खुबी प्रिय सब समय निजे मान मन से छब्बी गान मन खराब गान गान मिनिंगफुल गान अवश्य अनेक सुंदर एक रोमांटिक गान जी क्यों बुझते हैं क्या ईद सबसे चलचित्रेसंगे नायक 
खुब सीरिया अभिनय जो करतना खूब आड्डा मारतम गल्प करतम क्यों अभिनय करत जिज्ञेस कर दर्शक मन होते ही कारण लोक था सब हिरो संगे सब संगे धरते हैं सब संगे की प्रेम है प्रेम क्योंकि सब संगे है ना जे को पार्टिकुलरलि एक संगे होते फिल्मे श्रोता बंधुराग प्रथम छवि नायक दर्शको तल देखते एकम्र बोध मामा छेंसू सहेबी छेनारा जो इस तक एक फिल्म आलदा हो तल हम देखते भलो तो मानस कैसे बसि बाड़िए बोले प्रेम सब संगे है ना कपाल सब संगे जोरा जोरा लागे ना प्रेम कख कार संगे हो जाए दोष दुश्मन करते दोष दुश्मन छा जोशीमा बाबुल बी चार बंधु तक छवि करते गए बाबुल संगे प्रेम हो 
তো আমি আর তো তিনজন ছিল তাদের সঙ্গে তো হতে পারতো আমি কিন্তু খুব দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে ছিলাম সবার সঙ্গে দুষ্ট চঞ্চল ছিলাম কিন্তু বাবার সঙ্গে একটু চুপচাপ থাকতো কিন্তু এটাই আমার একটা খুব ছিল যে এই ভদ্রলোক এত চুপচাপ কেন থাকি কিন্তু ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কিন্তু আমার আচ্ছা আজকে ঈদের দিন খুব ভালো লাগছে মানে এই তারকা আড্ডা দিতে শ্রোতারা খুব আসলে খুশি হচ্ছে আমাদের এই কথোপকথনে আজকে ঈদের দিন আসলে এই মুহূর্তে আপনাদের এই অনুষ্ঠান পক্ষ থেকে আপনাদের জানান অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দুজনকে এই ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আপনার ধন্যবাদ সবাইকে